வணக்கம் நேர்களே இது சுவையும் சத்தும் மிகுந்த ஆரோக்கிய உணவு நம்ம ஒரு ஒரு வாரமும் சிறுதானியத்தை பயன்படுத்தி பல வகையான டிஷ்ஷஸ் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இந்த முறை நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் தெரியுமா இது ஒரு சிறுதானியம் பார்க்குறதுக்கு நல்ல முத்து மாதிரி இருக்கும் எல்லா சிறுதானியத்துலேயுமே இது தான் கொஞ்சம் சைஸில் பெருசாக இருக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா சரி இது வந்து ஒரு வயலில் இருக்க ஒரு பொம்மையோட கூட ஒரு தொடர்பு இருக்குது இன்னும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கல தான் நானே சொல்லிடுறேன் இதுதான் அந்த ஸ்டோலம் இது சோளம் வெள்ளை கலரில் இருக்கும் எல்லா மில்லட்ஸில் விட இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் சோளக்கொள்ள பொம்மைன்னு சொல்கிறோம்ல இப்போ அந்த கொ அந்த ஃபார்ம்ஸே இப்போல்லாம் பார்க்கவே முடியறது இல்லை எங்கே பார்த்தாலும் அரிசி வயல் தான் பார்க்க முடியுது சோளம் அந்த வயல் பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்கும் இப்போ எதுவுமே கண்ணுக்கு தட்டுப்பட மாட்டேங்குது சரி நம்ம கிடைச்ச சோளத்தில் நம்ம ஒரு ரொட்டி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தோதா ஒரு பாலை கொண்டக்கடலை பயன்படுத்தி ஒரு சைட் டிஷ்ஷும் பண்ண போகிறோங்க முதல்ல நம்ம இந்த ரொட்டி சேர்த்துக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் சோள மாவு கோதுமை மாவு குடமிளகாய் இந்துப்பு தேவையான அளவு முதல்ல நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த குடமிளகாயை சின்ன சின்ன தொண்டுகளாக நறுக்கிக்க போகிறோம் இது நீங்கள் இந்த சிவப்பு குடமிளகாய் கூட பயன்படுத்திக்கலாம் பச்சை எது வேணால் பயன்படுத்திக்கலாம் இதில் என்ன முக்கியமானதுனா நீங்கள் நல்ல மெல்லிஸாக இதை நறுக்கணும் ஏன்னா நம்ம இது ரோட்டிலே மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த சிறுதானியம்லாம் நம்மளோட உணவில் சேர்க்க சேர்க்க உங்கள் ஆரோக்கியம் நல்ல முன்னேற்றம் அடைவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் குறிப்பாக வந்து உங்களுக்கு சாப்பாடோட அளவு குறைஞ்சிரும் அதனால் சத்து குறையும்னு அவசியம் இல்லை சாதம் நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிட்றீங்களோ அதை விட நீங்கள் குறைவாக தான் இது சாப்பிடுவீங்க அதனால் வந்து உடல் எடை குறையணும் அந்த மாதிரிலாம் யாருக்காவது ரொம்ப கவலையாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த சிறுதானியத்தை சேர்த்துக்கலாம் குறிப்பாக இதில் நார் சத்து நிறைய இருக்குது இந்த நம்ம பயன்படுத்துகிற இந்த சோளத்தில் நார் சத்து நிறைய இருக்குது இந்த நார் சத்துக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்துக்குமே நிறைய சம்மந்தம் இருக்குது நீங்கள் வேணால் நீங்கள் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் உணவில் வெறும் இட்லி தோசை அப்புறம் வெறும் மாவு பொருள் நிறைய இருக்க உணவு சாப்பிட்டா உங்கள் உடல் எப்படி உணருது அதே சமயம் நார் சத்து மிக்க உணவுகள் பழங்கள் பச்சை காய்கறிகள் இந்த மாதிரிலாம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உடல் எப்படி உணருதுன்னு நீங்கள் பாருங்களேன் நீங்கள் ஒரு ஒரு பரிசோதனையே செஞ்சு பார்க்கலாம் ஒரு வாரம் இந்த மாதிரி உணவாக நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஒரு வாரம் இந்த மாதிரி பச்சை காய்கறிகள் பழங்கள் அப்புறம் இந்த சிறுதானிய உணவாக சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரெண்டுத்துக்குமே நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ இந்த சோள மாவு நம்ம வெறும் சோளத்திலே பண்ணலாம் கோதுமை மாவு சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை சப்போஸ் உங்களுக்கு டேஸ்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்படியும் பண்ணலான்ற முறைக்காக சும்மா பாருங்க எவ்வளோ அளவு சேர்க்குறேன் ரொம்ப குறைவான அளவு நான் சேர்க்குறேன் கொஞ்சம் உப்பு இந்த நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க இந்த குடமிளகாய் சேர்க்கணும்
இந்த சோளம் முழு சோளத்தை கூட நீங்கள் சாதம் மாதிரி கூட வடிக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஆனால் ஆனால் சுவை ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி சோள ரவை கூட கிடைக்கிது அதில் நீங்கள் கிச்சடி பண்ணலாம் சாம்பார் சாதம் மாதிரி கூட அந்த ரவையில் பண்ணலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ஸ்வீட்ஸ் கூட அதில் பண்ணலாம் இது நீங்கள் தண்ணிலாம் கரெக்டாக பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இதை கலந்துக்கோங்க ஏன்னா கொஞ்சமாக அப்படி ஆடிட்டு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ரொட்டி மாதிரி தட்ட வராது இதை நம்ம செஞ்சுட்டு தனியாக மூடி வச்சுடுவோம் நம்ம இந்த சோள மாவுல குடமிளகாய் சேர்த்து நம்ம தனியா உருட்டி வச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம இதுக்கு தோதா இந்த சன்னாவை பயன்படுத்தி ஒரு சைட் டிஷ் பண்ண போறோம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் எட்டு மணி நேரம் ஊற வைத்த கொண்ட கடலை பாலக்கீரை தக்காளி காய்ந்த மிளகாய் முந்திரி பருப்பு இஞ்சி விழுது சீரகம் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா இந்துப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் முதல்ல நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா இந்த ஊற வைத்த கொண்ட கடலையை நல்லா வேக வச்சுக்க போகிறோம் இது நீங்கள் நல்லா ஊற வச்சுருங்க மொதல் நாள் இரவே நீங்கள் போட்டுட்டிங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு எட்டு மணி நேரம் இது ஊறி இருக்கணும் அப்போ தான் இது நல்லாயிருக்கும் சரி இது நம்ம ஒரு குக்கரில் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து இது வேக வச்சுக்க போகிறோம் இது நம்ம இங்கே வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இன்னொன்று தயார் பண்ண வேண்டியிருக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் சுட வச்சு இந்த பாலக்கீழையை நம்ம லேசாக அதில் போட போகிறோம் அந்த பச்சை வாசனை கொஞ்சம் போகும் இது ரொம்ப கொதிக்க வைக்கக்கூடாது சும்மா ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்க மாதிரி அது பார்த்துக்கலாம் இது அந்த காம்பு பகுதி கொஞ்சம் தடிமனாக இருந்ததுன்னா அந்த பகுதி நம்ம நீக்கிக்கலாம் இந்த பாலக்கீரையை நம்ம இதில் லேசாக ஒரு நிமிஷம் இப்படி போட்டு எடுத்த பிறகு நம்ம இதிலே நம்ம தக்காளியை வேக வச்சுக்க போகிறோம் இதில் சும்மா நம்ம ஒரு இன்டூ மார்க் மாதிரி இதில் நம்ம போட்டு வச்சுக்கிட்டு நம்ம வேக வச்சோம்னா நம்ம இது உரிக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் எந்த அப்புறம் நம்ம அந்த தோலை உரிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த தண்ணீரில் இந்த இலையை போடுறோம்
இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இல்லை பாருங்கள் அந்த நிறமே மாறக்கூடாது நிறம் மாறுற அளவுக்குலாம் நீங்கள் வைக்காதீங்க நான் சும்மா ஒரு நிமிஷம் தான் இது நான் போட்டு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் எப்பொழுதுமே நாம் கொஞ்சம் குளிர்ந்த நீர் சேர்த்துட்டு இல்லைனா அந்த சூடுனால அது அதுக்கப்புறமா நிறம் மாறுறதுக்காக வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம கொஞ்சம் நீரில் இதை அலசிடணும் இப்போ தக்காளி இதில் வச்சிடுறேன் தட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் இப்போ அங்க பாருங்க நம்ம அந்த மார்க் பண்ணி வச்சிருந்தோம்ல இப்போ எவ்வளவு உபயோகமா இருக்கு பாருங்க நம்ம அதுல இருந்து பிரிச்சோம்னா வந்துரும் இது நம்ம ஆறுன அப்புறம் பண்ணலாம் ஏன்னா இப்ப ரொம்ப சூடா இருக்கு சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்ம இப்ப என்ன செய்ய போறோம்னா சில தயார் வேலைகளை பண்ணிக்க போறோம் இந்த பால கீரைய நம்ம ஒரு ரெண்டு மிளகாய் காய்ந்த மிளகாய் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுக்க போறோம் நல்ல மைய அரைச்சிக்க போறோம் பின்பு இந்த முந்திரி பருப்பு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை பவுடர் பண்ணிக்க போகிறோம் இதில் தண்ணீர் சேர்க்க வேண்டாம் வெறுமனை நம்ம ட்ரை ரன் பண்ணணும் நல்லா பவுடராக வரணும் இந்த ரெண்டும் நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் இப்போது இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம நல்லா அரைச்சிக்கிட்டோம் தேவையேற்ப நீங்கள் கீரையாக நிறைய சேர்த்துக்கலாம் நல்லா க்ரீன் கலரில் பச்சை நிறத்தில் உங்களுக்கு அது வேணும்னா நிறைய கீரை கூட சேர்த்துக்கலாம் சுவையும் நல்லா தான் இருக்கும் இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான் தனியா இருக்கட்டும் நம்ம இங்க சில வேலைகள் செய்ய வேண்டியிருக்கு நம்ம இங்க ஏற்கனவே ஆற வச்சிருக்க தக்காளியில இன்னும் கொஞ்சம் சூடாதான் இருக்கு இந்த தோல்லாம் நம்ம நீக்கி வச்சுக்கிறோம் இதையும் நாம நல்லா அரைச்சுக்க போறோம் இப்போ ஒரு பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்க்கிறோம் இப்போ எண்ணெய் சூடான பிறகு நம்ம சீரகம் சேர்க்கிறோம் இந்த இஞ்சி விழுது சேர்க்கிறோம் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா பொடி நம்ம இந்த கீரை அரைச்சோம் இல்லையா அதுலேயும் நம்ம இந்த தக்காளியும் சேர்த்து அரைச்சிக்க போகிறோம் நம்ம இந்த அரைச்சிருக்க தக்காளி சேர்க்கிறோம்
உங்களுக்கு சப்போஸ் வேக வச்சு அரைக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதில் நேராக போட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட விட்டுக்கோங்க நேராக இதில் வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் இப்போ நாம் ஏற்கனவே வேக வச்சுருக்க இந்த கொண்டக்கடலையை இதில் சேர்க்கலாம் நம்ம இந்த தண்ணீரை உடனே கொட்டிடாமல் ஆக்சுவலாக இதில் நல்ல சத்து இருக்கும் அது நல்லா வச்சுருந்து ஏதாவது சூப் கூட பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ நம்ம உடனே செய்கிறோன்னா அப்படி இல்லைன்னா இந்த இதுக்கே கொஞ்சம் கிரேவிக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த தண்ணீரே பயன்படுத்திக்கலாம் இது பாருங்கள் இந்த கொண்டக்கடலை நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள் நம்ம இப்படி அமுத்துனாலே அது எப்படி ஆகுது பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு அதனால் இது ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ நாம் ஏற்கனவே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த பாலக்கீரையை இதில் சேர்க்க போகிறோம் இது சப்பாத்திக்கே ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் சாதாரணமாக பண்ணுற சப்பாத்திக்கோ அல்லது தோசைக்கே கூட நீங்கள் தொட்டுக்கலாம் ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் வச்சா போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை இறக்கிடும் இப்போ நம்ம கடைசியாக என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ பாருங்கள் இதில் வேக வச்ச அந்த தண்ணீர் முழுவதுவாமே நம்ம இதில் பயன்படுத்திட்டோம் இப்போ கடைசியாக நம்ம அந்த முந்திரி பருப்பை இதில் சேர்க்க போகிறோம் அது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது உங்கள் தேவைக்கேற்ப உங்கள் இது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா சுவை கொடுக்கும் அப்படி ரொம்ப கொலஸ்ட்ரால் பயம் உங்களுக்கு இருக்குன்னா அது சேர்க்க வேண்டாம் கொஞ்சம் சேர்க்கறதுனால உடலுக்கு அது சத்து தான் கொடுக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நான் அப்போ இதில் சேர்த்துருக்கேன் இது இல்லாமலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சார் இப்போது நம்மளுடைய கொண்டக்கடலை அப்புறம் இந்த பாலக்கீரை கறி தயாராகிடுச்சு இது நான் இப்போ அடுப்பு அனுப்பிச்சிடுறேன் இப்போ நம்ம ரொட்டி தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இது நம்ம நேராக இதில் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம தட்டி செய்ய போகிறோம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படி ரொம்ப சுடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு தனியாக ஒரு வாழை இலையில் தட்டிட்டு இதில் நேராக போட்டுக்கலாம் வடைக்கலாம் பண்ணுற மாதிரி அது மாதிரி சின்னதாகவே எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக போட்டால் அது உடையிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இதில் அந்த ஜவ்வு தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் சின்ன சின்னதாக நம்ம செஞ்சுக்கலாம்
இந்த வாரம் ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் நம்ம செஞ்ச சிறுதானிய வகை சேர்ந்த சோளத்தை பயன்படுத்தி ரொட்டி பண்ணோம் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் அதுக்கு இந்த காம்பினேஷன் இந்த கொண்டக்கடலை கறி ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் குறி விடைபெறுவது தென்று